நாங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எந்த பர்சனலாகவும் சரி கமெண்ட்லயும் சரி நிறைய பேர் சொன்ன ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போறோம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து பிக்மெண்டேஷனுக்கான சொல்யூஷன் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க முதல்ல பிக்மெண்டேஷன் என்ன பார்த்துக்கலாம் பிக்மெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபேஸ்ல ஃபேஸ் ஃபுல்லா ஒரு கலரா இருக்கும் ஃபேஸ்ல சில ஏரியா மட்டும் கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்ல இந்த இடமும் இந்த இடமும் கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கும் அதுதான் பிக்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா பிக்மெண்டேஷன் எந்த ஏரியால வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம லிப்ஸ் சுத்தி இருக்க இந்த ஏரியால வந்து பிக்மெண்டேஷன் வரும் இன்னைக்கு வீடியோல அதுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நான் சொல்ல போற அந்த டிஐஒய் ப்ராசஸ் வந்து நீங்க இந்த பிக்மெண்டேஷனுக்கு மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு அந்த பிம்பிள்ஸ் வந்த இடத்துல தழும்பு இருக்கும் அந்த தழும்புலயே போட்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் அது குட்டியா கருத்துவா புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் அதுலயே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஐவி நீங்க ரெகுலரா யூஸ் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த பிக்மெண்டேஷன் குறையும் நீங்க எடுத்தோடனே பிக்மெண்டேஷன் போட்டோட குறையணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா குறையாது ஏன் அப்படின்னா பிக்மெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டே நாள்ல மூணே நாள்ல வர விஷயம் கிடையாது இப்ப நம்ம வெயில போறோம் அப்படின்னா அந்த வெயில்னால நமக்கு ஸ்கின் வந்து டேன் ஆகும் அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வீக்லயே நீங்க டிஐ பேக்ஸ் போட்டீங்கன்னா கியூர் ஆயிடும் பிக்மெண்டேஷன் வந்து அது மாதிரி கிடையாது பிக்மெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்னோட கம்ப்ளெக்ஷன் சில இடத்துல மட்டும் டார்க் ஆக்கிட்டே வரும் இது வந்து உங்களுக்கு ஒன் வீக்ல டூ வீக்ல ஆகிற ப்ராசஸ் கிடையாது இந்த பிக்மெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா டூ மந்த்ஸ் அது உங்க ஸ்கின்ல சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கும் சோ இந்த பிக்மெண்டேஷன் நம்ம ஒரு நாள்லயோ இல்ல ஒரு வாரத்திலயோ இல்ல பத்து நாள்லயோ போக முடியாது ரெகுலரா கொஞ்சம் கூட கேப் விடாம ஒரு ஒன் டு டூ மந்த்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பிக்மெண்டேஷன் அதிகமா இருக்குனாலும் சரி லைட்டா இருக்குனாலும் சரி இந்த பேக்க நீங்க ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும் இப்ப இந்த பிக்மெண்டேஷனுக்கான பேக் எப்படி செய்யுதுங்கிறத வீடியோக்குல பாக்கலாம் இந்த பேக் செய்யறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் மைசூர் பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி எடுத்துக்கிறேன் மைசூர் பருப்பு அந்த கேரளா பருப்பு சொல்லுவாங்களா அதுதான் அது கூட என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா கற்பூரம் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது மூணையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நான் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு சலரையில் போட்டு சலிச்சுக்கிறேன் இது ரொம்ப ஹார்ஷான பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படிலாம் இதில் வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுடர் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு கடலை மாவு ஒத்துக்காதுன்னா நாலு டீஸ்பூன் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க கோதுமை மாவு ஒத்துக்காதுன்னா நாலு டீஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா பவுடரும் ஒன்றா சேர அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு ஏக்கெட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் ஒன் மந்த் வரையும் வச்சுக்கலாம் இதை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க பருப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே நம்ம ஸ்கின்னை ப்ளீச் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நம்ம ஆட் பண்ண மற்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளென்சிங் அண்ட் எக்ஸ்போலேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கனால நம்ம பிக்மெண்டேஷனை ஈஸியாக ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் பேக்லேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து அதை தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து என் பிக்மெண்டேஷன் இருக்க ஏரியா நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் எப்போவுமே இந்த பேக்கை அண்டைஸில் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி என்னோட பிக்மெண்டேஷன் சைட்லலாம் இருக்கும் அங்கேயும் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி நல்லா திக் பேக்காக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதை நீங்கள் பிம்பிள் ஸ்பாட்ஸ்லேயே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடுறேன் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இது மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் அதை அப்படியே ஸ்க்ரப் பண்ணுறேன் இது மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது நீங்கள் ரொம்ப ஹார்ஷாக ஸ்க்ரப் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப மைல்டாக நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணணும் இது மாதிரி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பவுடர்லாம் காஞ்சி கீழே கொட்டிடும் இது மாதிரி காஞ்சி கொட்டினதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபேஸில் கொஞ்சோண்டு வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஈர டவலை வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இது மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அதே டவலால் வைப் பண்ணி எடுத்துடுங்க இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வாஷ் பண்ண தேவையில்லை இது மாதிரி டவலால் ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா கிடைக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா பார்